Dear students, thank you all for attending the classes. I am Mr. Manurur Jaman, lecturer in English from Mohila College, and I have come here for giving giving lesson one pronoun difference, and it's the easy and simple topic in the second paper, and I will discuss very well to understand it very easily. So let's come to the point at first time. I will discuss pronoun difference. What is pronoun difference? Pronoun mean Sarbonam or uh, refer. Reference means refer from reference. Reference means only. Tabane reference of the teacher refer to refer of the rotoch ulle kora from this verb reference has come. And reference means ulle. Shutang Abraham Boltabari pronoun reference of che. সেই সকল সর্বনামের উল্লেখ যেগুলো বাক্যের প্রথমে অথবা বাক্যের শেষে ভার্বের পরে বিভিন্ন জায়গায় ভুলগুলো দেওয়া থাকবে তাহলে সঠিক প্রোনাউনগুলোকে সমাধান করার জন্য যে প্রসেস কিংবা যে ভুলগুলো দেওয়া থাকবে সেগুলো সঠিক করার নামই হচ্ছে প্রোনাউন রেফারেন্স সো আই উইল ডিসকাস টু দ্য তো প্রোনাউন রেফারেন্সের পূর্বে বা প্রোনাউন রেফারেন্স আলোচনা করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো প্রোনাউন ইউজিং অফ প্রোনাউন উই হ্যাভ টু নো অর উই হ্যাভ টু হ্যাভ গুড আইডিয়া good idea about pronoun then we will be able to give the answer of pronoun reference at first time we can give the definition of pronoun what is pronoun what is pronoun pronoun hocche pronoun shobdo rotha ami age bolechi sarbonam pronoun hocche noun er poriborte ja kichu bahobota hobe take bola hobe pronoun pronoun is a word pronoun is a word which is used instead of a noun তাহলে এ প্রোনাউন ইজ এ ওয়ার্ড হুইচ ইজ ইউজ ইনস্টিড অফ এ নাউন নাউনের পরিবর্তে যা কিছু ব্যবহৃত হবে সেটাকে বলা হচ্ছে প্রোনাউন আমরা যেমন উদাহরণ দিতে পারি মিস্টার সুমন উইকুয়াল টু হি সুমা উইকুয়াল টু সি এ ব্যাগ উইকুয়াল টু ইট সুমা and Roma equal to they. So these are the pronoun because these words have been used instead of Mr. Shumon, Mr. Shuma, a bag, Shuma and Roma. It's a noun. It is Mr. Shumon which is a proper noun. Shuma, proper noun, a bag, common noun, Shuma and Roma, proper noun. So then a noun is put in the chat of the pronoun. So then I'm going to say pronoun is the same as the pronoun is the same as the pronoun is the same as the pronoun is the same as pronoun are of eight kinds. So I'm going to say pronoun it is not possible for anybody to give answer well. So we have to have idea about pronoun. So I'm going to say pronoun are of eight kinds. Pronoun is the same as number one. Number one, personal pronoun. Personal pronoun is the same as the personal pronoun. Instead of person, which pronouns are used, we call the personal pronoun. When I, when we, when he, when she, when you, when they. So, the personal pronoun is the same as the personal pronoun. Then, the number two, demonstrative pronoun. Demonstrative is the same as the demonstrative pronoun. The same pronoun is the same as the demonstrative pronoun. The same pronoun is the same as the demonstrative pronoun. तो देख बोला डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन नाम होच्छ दिस डेट डीज दोज सच काशे निदिष्ट जिनिस के बुझान रखें तो दिस दमन दिस इज ए फेन दिस इज ए बुक दिस इज ए बॉय अब आ डेट बोले डेट आर ए पेन ना दैट इज ए फेन दैट इज ए क्वेश्चन इत्ता दी एवं दीजर रखें तो दीजर मैंगोज दीजर फेन्स दीजर this is a book. ताहले this बोलते काल बुझान होच्छे। ये बोईटी के निदिष्ट करो बुझाच्छे। ये बोईटी के निदिष्ट करो बुझाने जनों तादेक के बोलच्छे। demonstrative pronoun number three interrogative pronoun प्रश्नों को राज्यों ना जैसा कोल pronoun two interrogate which pronouns are used they are called interrogative pronoun प्रश्नों को ते जैसा कोल pronoun गुली बावत है तादेक कार्बोली interrogative pronoun इग्लो जमान who which 
what এবং এগুলো সব সময় মনে রাখবে এগুলো সব সময় বাক্যের শুরুতে শান্ত বসবে আবার এগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় আমরা বলেছি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন ইন্টারোগেটিভ নট কারণ এই সমস্ত শব্দ ইন্টারোগেটিভ শব্দগুলোর পরে যদি নাউন থাকে তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে এগুলো ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেকটিভ কিন্তু সাধারণত ভার্বের পূর্বে থাকলে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন নাম্বার ফোর রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ শব্দের অর্থ সম্পর্ক স্থাপনকারী যে প্রোনাউনগুলি দুইটি বাক্য অথবা বাক্যাংশের মধ্যে বসে সম্পর্ক নির্ণয় করে তাদেরকে বলা হবে হ্যাঁ ইন্টার রিলেটিভ প্রোনাউন এগুলো হচ্ছে হু মনে রাখতে হবে এই ইন্টারোগেটিভ রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো সাধারণত প্রোনাউন ডিফারেন্সের ক্ষেত্রে সর্বদায় বসে থাকে যেমন হু এটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে হুইচ এটা বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে হোম এটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে তবে কাকে যখন বোঝাবে তখন হোজ এটা হচ্ছে পজিটিভ ফেসের ক্ষেত্রে যখন কার দিয়ে প্রশ্ন করবে এটাও ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং দ্যাট এটা ব্যক্তি বস্তু দুটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে তো এটা গুরুত্ব এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সমস্ত শব্দগুলো কিন্তু সাধারণত থেকে থাকে রিলেটিভ প্রোনাউনের মানে প্রোনাউন ডিফারেন্সের ক্ষেত্রে যেমন আমরা যদি একটা উদাহরণ দিই দিস ইজ এ ফেন হু আই বট স্টারে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি বাক্য হচ্ছে দিস ইজ এ পেন আর আই বট স্টার ডে আমরা যদি এই শব্দটিকে বাদ দিই তাহলে দেখতে পাবো দিস ইজ এ পেন এটি হচ্ছে একটি কলম কিন্তু নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে না আমরা তথ্য পাচ্ছি না নট গেটিং ইনফরমেশান কমপ্লিটলি আবার যদি বলে আই বট ইস্টার দাম কিনেছিলাম গতকাল কী কিনেছিলাম এটা আমরা তথ্য উই আর নট গেটিং ইনফরমেশান কিন্তু আমরা যখন হুকে লাগিয়ে দিলাম তখন হচ্ছে কি দিস ইজ এ পেন হু আই বট ইস্টার ডে আমি কিনেছিলাম কিন্তু ঘটনা হলো স্যার এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে এখানে একটি হু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আমরা বলেছি এ পেন আলোচনা করেছি পেন নিয়ে পেন হচ্ছে বস্তু বস্তুর পরিবর্তে হু ব্যবহৃত হতে পারে না সুতরাং এই যে প্রোনাউন ডিফারেন্সের ভুল এখানে হবে স্যার হুইচ অথবা দ্যাট উই ক্যান ইউজ হেয়ার সুতরাং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে স্যার রিলেটিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে যে যখন দুইটি বাক্য অথবা বাক্যাংশের মধ্যে থাকবে ওই রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে ব্যক্তির পরিবর্তে না বস্তুর পরিবর্তে ব্যক্তির পরিবর্তে হলে আমাদের হু ব্যবহার করতে হবে বস্তুর পরিবর্তে হলে হুইচ এবং দ্যাট এবং ব্যক্তির পরিবর্তে যখন কাকে বোঝানো হবে যেমন হোম ডিউ ওয়ান্ট হ্যাঁ যার কার কলম এরকম ধরনের যখন ব্যবহার করবে তখন উই হ্যাভ টু ইউজ হোম অ্যান্ড হোজ নাম্বার ফাইভ ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন হচ্ছে বন্টনকারী ডিস্ট্রিবিউট শব্দের অর্থ বন্টন করা বন্টনকারী যে সকল প্রোনাউন এক বা একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে বসে তাদেরকে তাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে বোঝাবে পৃথকভাবে তাদেরকে বলা হবে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন যেমন এইচ ইদার নিদার অথবা আইদার নাইদার এগুলো সব সময় মানে বসে মানে নিজে মানে প্রত্যেককে পৃথকভাবে বোঝায় যেমন ইচ পেন রাইটস ওয়েল এখানে পেন শব্দটি থাকার কারণে কিন্তু ইচ শব্দটি কিন্তু অ্যাডিকটিভ হয়ে যাবে সুতরাং আমাদের ইচ অফ দ্য পেন্স রাইটস ওয়েল কলমগুলোর প্রত্যেকেই ভালো লাগে এক্ষেত্রে সার প্রোনাউন যাই হোক এখানে আমরা পাঁচটি লিখেছি আমরা ছয় নম্বর নাম্বার সিক্স ঋষি প্রকাল প্রণাউন ঋষি প্রকাল শব্দের অর্থ পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত এই ঋষি প্রকাল প্রণয় হচ্ছে যে সকল প্রণয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পরিবর্তে বসে তাদেরকে পরস্পরকে বোঝাবে দুই বা ততোধিক ছু আর মোর দেন ছু এর মধ্যে বসে পরস্পরকে বোঝাবে তাকে হবে ঋষি প্রকাল প্রণাউন মাত্র দুইটি নাম্বার ওয়ান ইচ আদার নাম্বার টু ওয়ান অ্যান্ড আদার এই দুইটি হচ্ছে ঋষি প্রকল্প প্রণাউন এবং খেয়াল রাখতে হবে এই ঋষি প্রকল্প প্রণাউন দিয়েও কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রণাউন সঞ্চয় ভুল দেওয়া থাকতে পারে যেমন আমি বলি দ্য ছু বোয়েজ লাভ ওয়ান অনাদার আমি একটি তথ্য দিতে ভুলে গেছি আমি আগে বলেছি যে পরস্পরের সম্পর্ক যুক্ত মনে রাখতে হবে এই ইচ আদার দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাবে দুইয়ের মধ্যে দুইজনের মধ্যে আর ওয়ান অ্যানাদার মোর দ্যান ছু মোর দ্যান ছু মোর দ্যান ছু দুইয়ের মুখ রেত তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দ্য ছু বয়েজ কয়জন বালক দুইজন বালক ভালোবাসে কাকে একে অপরকে তাহলে এখানে টু বয়েজ নির্দিষ্ট করে বলছে তাহলে দুইয়ের মধ্যে তুলনা করে ইচ আদার বসবে এখানে দেওয়া হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড আদার সো এটা হচ্ছে বুল আমাদেরকে সঠিক করতে হলে এখানে ব্যবহার করতে হবে ইচ আদার এটাই হচ্ছে প্রোনাউন রেফারেন্স আমাদেরকে মনে রাখতে হবে নাম্বার সেভেন ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন
ইনফিনিট শব্দের অর্থ হচ্ছে অনির্দিষ্ট ইনডিফিনিট অনির্দিষ্ট যে নির্দিষ্ট করে বোঝাবে ডেফিনিট আর যখন কোনো ব্যক্তি বস্তু বা স্থানকে অনির্দিষ্টভাবে বোঝাবে সেটা হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রোনাউন তাহলে অনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে বোঝানোর ক্ষেত্রে যে সকল প্রোনাউন ব্যবহৃত হবে তাদেরকে বলা ইনডিফিনিট প্রোনাউন যেমন ওয়ান যেমন অ্যানি যেমন ফিউ যেমন লিটল ইটিসি আরও শব্দ রয়েছে এগুলোকে বলা হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রোনাউন কারণ এগুলো নির্দিষ্ট করে কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে যেমন ওয়ান আই নিড ফিউ বুকস আমরা এখানে বলতে পারি ফিউ বুকস তাহলে গুটি কয়েক বইয়ের প্রয়োজন কিন্তু কতটি প্রয়োজন বলে নির্দিষ্ট করে উত্তর দেওয়া হয়নি যার কারণে আমরা এখানে এটাকে বলছি ইনডিফিনিট প্রোনাউন নাম্বার এইট রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে নিজন্ত নিজকে নিজেরা বলবে এই রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনগুলো এদের সাথে জড়িত সেলফ অথবা সেলফ যুক্ত শব্দ সেলফ অথবা সেলফ যুক্ত শব্দগুলোর সাথে জড়িত তার মানে হিম সেলফ মাই সেলফ ডেম সেলফ এগুলোকে বলা হয় রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন এই রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনের ভুলগুলো দেওয়া থাকবে এভাবে যে সাবজেক্ট যেতে হবে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সেটাই হবে তবে এক্ষেত্রে আমাদের একটু জানা দরকার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বাদ দিয়েও কিন্তু আমাদের একটি প্রোনাউন রয়েছে আসলে ইনফ্যাটিক প্রোনাউন এই ইনফ্যাটিক প্রোনাউন হচ্ছে সর্বদাই সাবজেক্টের পরে থাকে আর রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হচ্ছে সবসময় ভার্বের পরে থাকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ভার্বের পরে ইনফ্যাটিক প্রোনাউন সাবজেক্টের পরে বসে জোর প্রদান করবে ইনফ্যাসাইজ থেকে ইনফ্যা ইনফ্যাসিস 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 থেকে ইনফ্যাটিক প্রোনাউন তাহলে ইনফ্যাটিক প্রোনাউন মনে হচ্ছে জোর প্রদানকারী আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তবে প্রোনাউন হচ্ছে সবসময় ভার্বে পরে বসবে কি যেমন হি কিল হাউ সেলফ দিস ইজ রং বিকজ সাবজেক্ট হচ্ছে হি হিয়ের রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হচ্ছে হিম সেলফ নট হার সেলফ তাহলে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে হিম সেলফ তাহলে বন্ধুরা আমাদেরকে বা শিক্ষার্থীরা মনে রাখতে হবে যে প্রোনাউন কাকে বলে প্রোনাউন যদি আমরা চিনতে ব্যর্থ হয়ে যায় উইল নট বি অ্যাবল টু গিভ দ্য আনসার অফ প্রোনাউন রিফারেন্স সো আমরা কোশ্চেন আলোচনা আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা প্রোনাউন আলোচনা করলাম প্রোনাউনকে আমরা আট ভাগে ভাগ করলাম পার্সোনাল প্রোনাউন ব্যক্তির পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে বসে নির্দিষ্ট করে বোঝাবে তারপরে হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন প্রশ্ন করতে রিলেটিভ প্রোনাউন দুটি বাক্যের মধ্যে খারাপ বা বাক্যাংশের মধ্যে বসে সম্পর্ক স্থাপন করবে নাম্বার ফাইভ ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন এক ব্যাকাধিক ব্যক্তি বস্তুর পরিবর্তে বসে নির্দিষ্ট প্রত্যেককে বোঝাবে তারপরে হচ্ছে আমরা বললাম ইনডিফিনিট প্রোনাউন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানোর ক্ষেত্রে যে প্রোনাউন ব্যবহৃত হবে সেটা বলা হচ্ছে তারপর ঋষি প্রকল্প প্রোনাউন দুইটি ইচ আদার ওয়ান অ্যানাদার এটা দুয়ের বা দুয়ের অধিক ব্যক্তি বা ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক বোঝাতে এবং লাস্ট হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন যে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হচ্ছে সেলফ অথবা সেলফ যুক্ত শব্দগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সাবজেক্ট যা হবে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ওই সাবজেক্টেরই হতে হবে এখন আমি সাবজেক্ট আছে দে আর রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হিম সেলফ এটা হবে না এখানে দেম সেলফই ব্যবহার করতে হবে যাই হোক আর একটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো কেস কেস শব্দের অর্থ হচ্ছে কারক ইংরেজিতে কেস হচ্ছে ফোর কাইন্ডস নাম্বার ওয়ান সাবজেক্টিভ অথবা নমিনেটিভ কেস নাম্বার টু অবজেক্টিভ কেস নাম্বার থ্রি পজিটিভ কেস নাম্বার ফোর ভোকেটিভ কেস হ্যাঁ দেয়ার স্টুডেন্টস আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কেসকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ বা নমিনেটিভ যাকে বলা হয় কর্তিকারক এটা সাধারণত বলা হয় কে দা কারা দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যাবে কে বা কারা দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে নমিনেটিভ কেস এবং সাধারণত এরা বাইককের শুরুতে বসে বাইককের শুরুতে বসে থাকে তাহলে যদি নমিনেটিভ কেসের জায়গায় বা সাবজেক্টিভ কেসের জায়গায় ভুল দেওয়া থাকে সাবজেক্টের ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কে বা কারা দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে নমিনেটিভ কেস বাক্যের শুরুতে থাকবে দ্বিতীয় নাম হচ্ছে অবজেক্টিভ কেস যাকে বলা হচ্ছে কর্তৃক কর্মকারক এ কর্মকারক কি কাকে এবং কাদের দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে নমিনেটিভ অবজেক্টিভ কেস এবং এটা সাধারণত ভার্বের পরে নমিনেটিভ অবজেক্টিভ কেস সাধারণত ভার্বের পরে বসে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে নমিনেটিভ কেস যদি কোনো জায়গাতে ভুল দেওয়া থাকে তাহলে আমাদেরকে ভার্বের পরে খোঁজ করতে হবে যেমন পজিটিভ কেস পজিটিভ কেস মানে হচ্ছে করণ কারক কার শব্দটি দিয়ে বা কোনো জিনিসের পজেশান পজেশান পজেস থেকে পজেশান পজেশান থেকে পজেশিভ পজেস মানে অধিকার অর্জন করা বা অধিকারে থাকা তাহলে এখান থেকে কার শব্দটি দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে পজিট
नाउन और ये भकेटिव केस पाब साधारण पंक्चुएशन क्षेत्र में भकेटिव केस मैं से सम्बोधन करक का सम्बोधन कर जमन डिबा खाम हेयर एखे डिबा हिसाब से सम्बोधन कर भकेटिव केस बाट इट ये नट नेसेसारि तेल केस हम चार प्रकार एक हे सबजेक्टिव नमिनेटिव केस नम्बर टू अबजेक्टिव केस नम्बर थ्री पजिटिव केस नम्बर फोर भकेटिव केस बाट इट इज नट नेसेसारि हेयर तेल के बाद कारा दिए प्रश्न कर उत्तर पाव जाए सबजेक्टिव नमिनेटिव केस एट बैक केस शुरूते थे द्वित नम्बर से अबजेक्टिव केस कि का का दिए प्रश्न कर उत्तर पाव जाए साधारण भार्वर पर थे पजिटिव केस कार दिए प्रश्न कर उत्तर पाव जाए साधारण नाउने पूर्वे थे तो अपना एटुकुन जानलम पार्सन नियार एक आलोचना करी हमें उदाहरण चले जाब पार्सन थ्री कॉन्स पार्सन आर अफ थ्री कॉन्स नम्बर वन फार्स पार्सन आई एंड उ नम्बर टू सेकेंड पार्सन नम्बर यू नम्बर थ्री थार्ड पार्सन बाकी सब पार्सन के तीन भाग भाग कर पार्सन नम्बर थ्री कैंड नम्बर वन फार्स पार्सन ओनलि टू आई एंड उ नम्बर टू सेकेंड पार्सन जो है एक मात्र ओनलि वन यू और थार्ड पार्सन से फार्स पार्सन सेकेंड पार्सन बद दिए बाकी दुनिया से जा किसान सबग थार्ड पार्सन तो आप केसर एगल के केसे नहीं आलोचना करब तो हमें क्लियर हो जाए इनशाला जेमन फार्स पार्सन सबजेक्ट फार्स पार्सन क्षेत्र सबजेक्टिव केस अबजेक्टिव केस पजिटिव केस आप जो आलोचना कर फार्स पार्सन नहीं तेल आई एंड उ अबजेक्टिव केस पा मे आस पजिटिव केस पा माई एंड माइन आवार एंड आवार्स सेकेंड पार्सन यू अबजेक्टिव केस यू थार्ड पार्सन हे पजिटिव केस योर अथवा योर्स तेल केसगुल भाग कर देखल फार्स पार्सन क्षेत्र में फार्स पार्सन क्षेत्र में जो दुईट मात्र शब्द नम्बर आई और एक हे उ आईर अबजेक्टिव केस मि उर अबजेक्टिव केस हे आस आवर पजिटिव केस माइ माइन आवार आवार्स तो हमें कि बैक के व्यवहार जानते हैं एगल बैक व्यवहार कर देखो ये और सेकेंड पार्सन हे यू अबजेक्टिव केस यू और पजिटिव हे यू एंड योर एंड योर्स एगो मन रखते हैं ये केसगुलो सबजेक्ट अबजेक्टर क्षेत्र में जो व्यवहार करब तक हमें खेल रखते हैं थार्ड पार्सन जेमन हि सी दे इट वन हिम हिज हार हार हार्स देम देर देयर्स इट इट्स वन वन एगल हे थार्ड पार्सन केस विभक्ति जेमन थार्ड पार्सन हियर अबजेक्टिव केस हिम पजिटिव केस हिज सियर अबजेक्टिव केस हार पजिटिव केस हार एवं हार्स देर अबजेक्टिव केस देर पजिटिव केस देर अथवा देयर्स इटर पजिटिव अबजेक्टिव केस इट पजिटिव केस इट्स वन अबजेक्टिव केस वन पजिटिव केस हम वार्स जानते परलम प्रोनाउन का बोले कत प्रकार की की एवं केस सम्पर्क एक छोट उदाहरण और आलोचना कर शेष कर देव मात्र एक मिनट इनशाला जेमन आपते जिन बोली जेको जे ग्रामाटिकल फांगशन क्षेत्र में उत्तर देवर जो जे जिनिस सब चाहिए दरकार से हलो अर्थ जेको पैसेजर अर्थ जो बुझते ना पी तो उत्तर देव कठिन देखो आप जान बोलते उमेन आर नाउ एड एज एज इम्पोर्टेंट एज मेन इन द सोसाइटी जे मेरा बर्तमान ए रकम ही गुरुतवपूर्ण जमन ऐल समाजे तमान मेरा के को अंश कम कर चाहते ऐले जमन गुरुतवपूर्ण भूमिका करें मेरा पालन कर मेरा ऐले मत इम्पर्टेंट एन देखा जा सी कन्स्टिट्यूट नियरलि हाफ अब दोटल पपुलेशन बने मेरा अर्धेक जनगोष्ठ मान करित अथवा देखा जाए तभाव खाटे थके अवदान रेखे थके बला हे उमेन ये क्योंकि पुरान 
তাহলে এই উইমেনের ক্ষেত্রে সি ব্যবহার করা মোটেও ঠিক নয় তাহলে উইমেন হচ্ছে প্লোরাল এই প্লোরালের ক্ষেত্রে সবসময় ওরা যেহেতু বাক্যের শুরুতে সাবজেক্টিভ কেস তাহলে সাবজেক্টিভ কেস কি হবে প্লোরাল হবে দে তাহলে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারবো দে তাহলে মেয়েরা বলা হয়েছে অর্ধেক জনগোষ্ঠী এটা তার সিঙ্গুলার হতে পারে না এটা প্লোরাল আর এই প্লোরাল হচ্ছে দে তাহলে দে কনস্টিটিউট নিয়ারলি হাফ অব দ্য টোটাল পপুলেশান এটা সবচেয়ে সময় এখন আবার বলা হচ্ছে দেখো নো নেশন ক্যান মেক রিয়াল প্রোগ্রেস কিপিং হাফ অফ ইট ইন ডার্কনেস বলছে নো নেশন ক্যান কোনো জাতি পারে না মেক রিয়াল প্রোগ্রেস সত্যিকার উন্নতি করতে কিপিং হাফ অফ কিপ মানে রাখা হাফ অফ দ্য হাফ অফ ইট ইট বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে মেয়েদেরকে মেয়েদের অর্ধেককে যদি আমরা অন্ধকারে রেখে উন্নতির কথা চিন্তা করি এটা নট পসিবল এই জন্য বলা হয়েছে এখানে ইটের পরিবর্তে হাফ অফ ইট এই ইটের পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে আমাদেরকে দেম তাহলে হাফ অফ দেম অথবা হাফ অফ উইমেন উই ক্যান হিউজ দেম অ্যান্ড উইমেন আবার বলা হচ্ছে উইদাউট দ্য আপলিফ্ট অফ উইমেন ইট ইজ নট অ্যাট অল পসিবল বলছে উইদাউট দ্য আপলিফ্ট অফ উইমেন মেয়েদের উন্নতি ছাড়া মেয়েদেরকে উপরে উঠানো ছাড়া ইট ইজ নট ইট বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে দেশের উন্নতি সম্ভব নয় তাহলে উন্নতির ইংলিশই হচ্ছে কি ডেভেলপমেন্ট তাহলে ইটের পরিবর্তে উই ক্যান ইউজ হেয়ার ডেভেলপমেন্ট তাহলে বুঝতেই পারছো যে প্রোনাউন ডিফারেন্স হলো কেমন প্রোনাউন ডিফারেন্স হতে পারে কি পার্সনের ভুল দেওয়া থাকতে পারে আবার সরাসরি নাউনেরও ভুল দেওয়া থাকে কোনো জায়গায় নাউনও বসাতে হতে পারে কোনো জায়গায় প্রোনাউনও বসাতে হতে পারে তাহলে ডেভেলপমেন্ট ইজ নট পসিবল তাহলে মেয়েদের অর্ধেককে বা মেয়েদের উন্নতি করা ছাড়া সত্যিকারে একটা দেশের উন্নতি সম্ভব নয় আবার এগেন উইদাউট এডুকেশান শিক্ষা ছাড়া উইমেন ক্যান নট বি আপলিটেড মেয়েদেরকে উন্নতি করা যাবে মেয়েদের উন্নত স্বর্ণসী করে নেওয়া যাবে না সো প্রপার এডুকেশান শুড বি গিভেন টু হার মেয়েদের কি একটা অনেক মেয়ে লক্ষ লক্ষ মেয়ে রয়েছে সুতরাং একটা মেয়েকে তো শিক্ষা বা শিক্ষিত করে কোনো লাভ হবে না এই জন্য বলে দেখো ফো ফর এডুকেশান শুড বি গিভেন সত্যিকারে শিক্ষা আমাদের দিতে হবে কাদেরকে টু হার হার নয় একজনকে নয় ওই মেয়েদেরকে সবাই দিতে হবে জন্য এই মেয়েদের সকলকে ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে কি দেন তাহলে মেয়েদের সকলকে যদি আমরা সত্যিকারে শিক্ষা দিতে পারি তাহলে উন্নতি সম্ভব সো দ্যাট যাতে করে দে ক্যান ওয়ার্ক তারা কাজ করতে পারে হ্যান্ড ইন হ্যান্ড হাতে হাত রেখে কাজ করতে পারে উইথ দেম তাদের সাথে এখানে উইথ দেম এখানে ওয়াইস স্পষ্ট দেম বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে মেয়েরা কাজ করবে কাদের সাথে ছেলেদের সাথে তাহলে ছেলেদের প্লোরাল অবজেক্টিভ কেস হয় প্লোরাল অবজেক্টিভ কেস হচ্ছে মেন সরাসরি আমরা চেনার জন্য যেহেতু বলছে মেয়েদের সাথে ছেলেদের সাথে কাজ করবে তাহলে ছেলেদের সাথে যাতে কাজ সঠিকভাবে করতে পারে হাতে হাত রেখে এই জন্য আমরা দেব অস্পষ্ট ছিল অবজেক্টিভ কেস আমরা সব সঠিক করলাম মেন তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে উইমেন আর নাও ডেজ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ মেইন ইন দ্য সোসাইটি দে কনস্টিটিউট নিয়ারলি হাফ অফ দ্য টোটাল পপুলেশন নো নেশন ক্যান মেক রিয়াল প্রোগ্রেস কিপিং হাফ অফ দেম অর উইমেন ইন ডার্কনেস উইদাউট আপলিফ্ট অফ উইমেন ডেভেলপমেন্ট ইজ নট ফর এট অল পসিবল এগেন উইদাউট এডুকেশান উইমেন খান নট বি লিপ আপলিফ্টেড সো প্রপার এডুকেশান শুড বি গিভেন টু দেম সো দ্যাট দে ক্যান ওয়ার্ক হার্ন ইন হ্যান্ড উইথ মেন ইন ওয়ার্ল্ড ডেভেলপ টু গ্রোস তো সো ডিয়ার স্টুডেন্টরা ধন্যবাদ সকলকে আমি যতটুকু পারলাম আলোচনা করলাম ভুল ভ্রান্তি হলে তোমরা কমেন্টের মধ্যে জানিয়ে দেবে সকলকে ধন্যবাদ থ্যাংকস টু অল আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ